Jeg vil gerne fortælle om øh, det redskab, vi ser her, nemlig juleploven, som øh, i århundreder var bundens vigtigste redskab. Ploven øh, blev udviklet fra den simple art og blev så efterhånden mere og mere avanceret til det, vi ser her, nemlig til en plov, der havde øh, jul. Og øh, juleploven, den øh, kunne, fordi det var det, der hed en muldfjeldsplov, den kunne vende jorden. Den kunne både skære ukrudtsrødderne op, og så kunne den vende jorden sådan, at bunden var sikker på, at øh, ukrudtet det blev bekæmpet. Det var den eneste form for ukrudtsbekæmpelse, man havde. Man kunne ikke sprøjte dengang, så det at pløje, det var faktisk den eneste form for ukrudtsbekæmpelse. Samtidig med, at ploven blev brugt til at pløje gødningen ned, det husdyrgødning, man spredte ud på markerne, det blev så pløjet ned med juleploven. Man gjorde det, at man pløjede med juleploven i det, der hed højrykkede ager, sådan at der toppede sig ligesom sådan nogle lange ager op, der var høje på midten, og så gik ned ud til siderne, og så faktisk kom landskabet til at ligne sådan et bølgebræt. Og øh, det var simpelthen øh, den form for dræning, man havde i mange hundrede år. Det var simpelthen, at øh, man kunne lede vandet fra ved at have de her højrykkede agersystemer. Det var inden man kunne dræne med drænrør, man gravede ned i jorden. Og øh, juleploven den blev trukket med heste. Og øh, det var en utrolig øh, stor trækkraft, der skulle til at trække den. Øh, der skulle mindst to heste, men gerne fire. Og man har hørt om 8, ja, helt op til 12 heste, der trak sådan en, en juleplov. Så der skulle virkelig øh, noget trækkraft til.